啊，在外面晃荡了很久啊，一杯瑞清喝完以后，瞬间就回到国内的感觉了。然后从昨天回来到今天，其实有很多东西蛮蛮不适应的，就是很多的一个习惯，像昨天出高速，对吧？嗯、呃，收费站显示二十人民币，然后我给他二十泰铢。因为他显示二十嘛，我就给了二十泰铢。那给出去的那一刹那，然后他也懵逼，我也懵懵逼，大家两个人各懵，然后说不好意思，不好意思，然后再改了一个支付宝。哎，大家好，我小胖啊。这个今天是回国第一天，然后国内其实还好啊，也没有很热，啊也没有很冷。然后呢，刚从小区里出来，然后就所有人可能认识我的，就是因为好久没见了嘛，然后就开始看到我，然后就不敢认，你知道吧？就不敢先认，然后就觉得啊，你回来了，怎么怎么怎么？就每个人看我的眼神啊，都超级的奇怪，就跟看到外星生物一样。就好像还有一些人说啊，你终于回来了，哎呦，怎么怎么那边安全不安全？就感觉来我好像又被骗到哪里去一样。也蛮有意思的，然后跟跟大家都唠了一下嗑，然后现在呢，我去补一下身份证，要去派出所补一下身份证，因为我身份证不知道在在泰国哪当中就搞丢了，但你大家也知道，在国内没有身份证寸步难行啊，那包括很多银行卡到期了，必须要用身份证去补，所以没办法，现在要先去辖区所在地去补一个身份证啊，然后刚才打电话给辖区，他说身份证要什么户口本什么，哎呀，好好说这东西真找不到了，这还有个户口本这个东西。那我就看吧，我反正户主也是我，什么都是我，我看就我一个人过去看能不能把东西给办出来吧。杭州应该没有什么问题，对吧？因为以前的话，这这方面最多跑一次，这个杭州做的还是蛮好的啊。现在我们就沿着这个小区的路，我们就慢慢走到派出所这边逛一圈。哦，来补个身份证，哎，现在不知道身份证什么样的流程。好，派出所出来了，然后也。补好了，然后也也说麻烦也麻烦，说不麻烦不麻烦。最开始他跟我要户口本，他说要补补一个身份证，要户口本。我说啊，户口本这个东西，在我概念中已经很模糊这个东西了。我说那我也没有带，我说我就是本辖区居民，对吧？他说那你有没有什么市民卡这种东西？然后我说好像也没有。然后他让我填一张表格，其实也没问题。后来我包里翻翻翻，把我市民卡翻出来了。哎，他拿市民卡，他啪一刷，他说啊，不用冷清晰都有了。然后就啪啪啪给我弄好了，然后四十块钱，然后拍了一张照，大概七天左右就拿身份证了。所以浙江我就说了，在杭州这个最多跑一次，这方面效率的确是蛮高的。哎，好久没来喝一下国内的咖啡了，在泰国每天喝喝亚马逊，我们来国内喝瑞星，现在瑞星还是一如既往的九块九的券。哎，你好。我是过了才哎想起来呀，今天十一号，你好。你要六七八。要打包吗？呃、哦，不用，我直接。那有什么？这边。好、啊。还有。好，谢谢。呀，能能帮我拆一下管子吗？我再拍。好，我们就喝一杯瑞星，喝杯瑞星，感受一下。好，在外面晃荡了很久啊，一杯瑞星喝完以后，瞬间就回到国内的感觉了。然后从昨天回来到今天，其实有很多东西蛮蛮不适应的，就是很多的一个习惯，像昨天出高速，对吧？呃，收费站显示二十人民币，然后我给他二十泰铢，因为他显示二十嘛，我就给了二十泰铢。啊，给出去的那一刹那，然后他也懵逼，我也懵懵逼，大家两个人各懵，然后说不好意思，不好意思，然后再改了一个支付宝。然后今天早上呢，嗯、呃，我在想，哎，晚上可能到了中国，晚上做一点家常菜，对吧？我的第一反应就是去去菜场买点东西，然后去超市回去买点什么。然后我的反应就想，哎，我待会去个类似于马克龙这样的地方。然后家里人就说：“你为什么不在网上拍？”他说：“你要买这种可乐，买这种东西，不是能送货上门吗？为什么还要下去去拎，对吧？还要出去买？”然后就一下子没反应过来，知道吧？然后他说：“哎，你真的变了好多。”他说：“原来你是这种路羊毛小能手啊。”然后原来我可能是做做互联网这块关系，我就是弄那些东西，我会非常的顺手。然后现在的话，就反而。就是看到那些美团的 APP 上面那一串，凑多少，满多少，减多少，我已经眼花了，真眼花了。其实我在泰国这一年半，我几乎就没有点过外卖，外卖，因为可能我住的地方比较市中心啊，或怎么样啊。然后就各种都是线下去消费，包括一些购物什么都是线下。然后一下子到了线上以后，就什么东西都很不习惯，就真的很不习惯。然后，嗯，刚才去补卡也是这样的，就。我就感觉好像要准备很多手续怎么样？其实也不需要准备什么东西啊，就是各种的会有一些懵，嗯，会懵。但是刚才一杯咖啡喝完以后，我坐在公园里，刚才在直播嘛。
，然后我在想，哎，可能过两天就适应了，过两天适应。然后，嗯，在杭州的话，早晚温差也会非常的大。然后出来的时候好热，现在太阳有点下山了，就好凉，有点冷飕飕了。我觉得可能就这个食物没到位啊，这个去吃一点杭州的美食，去吃一点，嗯，家乡的感觉，可能这种感觉就回来了。呃、嗯，会有点不习惯，毕竟有一年半吧，很多一些操作上的东西，很多一些思维上的东西，可能都有一些固化了。呃、嗯，的确回来以后，你说很大的变化倒还没有，附近好像也没有说物是人非的感觉，附近的店啊什么呀都基本上没有变。这一年半基本上该该开那几家店还是那几家店，但是一些生活上的习惯会不一样。就最夸张的，你知道不习惯是什么呢？就是哪怕上洗手间，那个马桶的高低都是不一样的，就真的。会很不习惯，就没有那种踏实感，你知道吧？没有那种踏实感，就会觉得很夸张啊！啊，现在的话，刚才我们就直接这样逛了一圈，然、啊、后在家附近啊，都都逛了一圈，然后好多了。现在看看就各种顺眼了，对吧？昨天回来，反正一路是没,没怎么顺眼，但是基本上没有什么大的一个改变啊。啊，我们去弄点吃的，然后去吃一点杭州人比较地道的一些东西，或者说我心心念的一些东西啊，这样的话就回到这种家的感觉。嗯，还要赶地铁去吃个新丰，坐坐地铁有点不习惯，还要刷刷包，然后过安检的时候可能弄了半天，好像要支付宝啊才能够刷那个炸鸡。哎呦，真的。原来我们在泰国天天吐槽泰国不方便，没有中国方便。现在好像，啊，现在好像就是回到国内了，又又不适应。好、啊，我们现在就我家门口那个新风拆掉了，然后要坐两站地铁去江城路那边吃。还有心心念就想吃口小笼包之类的东西。我们先坐地铁，这地铁站没什么变化，还是跟原来的地铁站一样，但是。现在好像看人看物的这个角度不一样，现在看到他们就是那种行色匆匆的那种上班族啊，就感觉自己好像跟有点格格不入。哎呀，坐了两站路终于到了，新丰小吃，我日思夜想，对吧？到了杭州就要吃新丰小吃，我们看看吃什么吃什么点单，呃，虾肉小，没没没有人。对，然后牛肉粉丝，然后再，呃，锅贴给我，哦不不，牛肉呃，牛粉丝可以不要吗？就虾肉小龙跟虾肉馄饨。哦，牛肉粉丝，小龙馄饨，对。哦嚯，你这。在泰国，它这个面粉嘛，皮不一样，还是这个杭州的馄饨好吃。小龙好了吗？你拿个兔牌。哎，好好。拿个兔。哎，抱歉，谢谢。杭州的小龙。嗯、呃。粉丝。主要它这个牛肉末，还有再加上葱，太好吃。各位来杭州一定要吃这个新丰小笼包，可能很多人说知味观好吃，但我觉得知味观不好吃。嗯，我们是不是还有红？知味观就它总店的那个是现现煮，我是外面加盟店，全是那种冰冻的，你知道，就没有没有没有这种好吃。我在小笼包时候一定要当心，不要被汤汁烫到了。它里面它跟南京的那种小笼包不一样，还有就这个。小这个馄饨也不叫小馄饨，中馄饨。这馄饨呢，其实它没有湖州的馄饨那么好吃，叫什么？叫什么炒美芹啊，还叫炒什么芹啊，忘了。但新丰的总体的也不差。作为如果作为游客，我觉得新丰东西可以体验一下，毕竟很多杭州本地人也都吃。嗯，还是原来的味道。一般我们吃新丰，就是小笼包，加馄饨。嗯、叫那种家乡的味道，你知道吗？哎呀，回来转了一圈，然后从吃饭地方走回来啊，这个看了一下城市的一个发展，然后看了一下周围的杭州。其实
，心里啊，总总归觉得还是不适应，就走在路上还是有点懵，就是这种懵懵的，看着周围好像跟那种刘姥姥进大观园一样的，反正东看西看，什么东西都新鲜，包括。真的，我已经很久没有看到那么多的探头了。这个我包括我们小区，包括走回来的路上啊，就是各种都是探头，对吧？这一排一排，你看那那种探头都是一排一排，就就那当然没没啥事了，就是一下子不习惯而已。然后到了这里以后，包括汽路上的汽车的那个鸣笛，那我实话实说，我在泰国很少听到鸣笛的，因为一在泰国鸣笛就真的属于骂人的这种了。然后在这里路上就滴滴吧啦，各种电瓶车啊，各种汽车啊，其实可能就我一下子还没适应过来。那这个东西也不是崇洋媚外或者怎。什么样的东西？当然有很多东西是做得好的，有些地方做得不好的，有些东西不适应，我觉得很正常。可能再待两天以后，可能也就习惯了。那当然，呃，到这里整个生活程度、整个便捷化，包括这里的微信、支付宝啊，各方面，这真的也比泰国发达很多了。所以，任何一个地方待久了，可能都会有一些当地的一些习惯或者说一些习俗啊。这个我觉得再回来待两天，这个就适应了啊。我们今天就就这样，这也就是我回来的第一天，给大家分享一下我的日常生活吧，对吧？这就是我的日常生活。